Hi friends, welcome to Easy Dail. நிறைய பேருனுடைய டவுட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளை பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் फ्रिज நான் ஒரு फ्रिज வாங்கலாம் நினைச்சேன் என்ன फ्रिज வாங்கலாம் அப்படிங்கற நிறைய டவுட் இருக்கு என்ன மாதிரி இது இருக்கு என்னோட பட்ஜெட் இவ்வளவு என்ன ஸ்டார் ரேட்டிங் அங்க போனா டபுள் டோரா சிங்கிள் டோரா ஸ்டார் ரேட்டிங் கம்ப்ரசர் இந்த கம்ப்ரசர் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்றாங்க அத பத்தி நமக்கு ஒண்ணு தெரியல அப்படிங்கற மாதிரி நிறைய பேர் திங்க் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்காகவே தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்போ போய் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம் என்னுடைய பட்ஜெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அல்லது முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே ஒரு பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பட்ஜெட்டுக்கு என்ன ஃப்ரிட்ஜ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அதில் எது பெஸ்ட் பிராண்ட் அப்படிங்கிறதும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிராண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது என்ன ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கல் பிராண்டு அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நியூவாக ட்ரெண்டிங் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து அந்த பிராண்டு ஃபேமஸாக இருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிருக்கும் ஒரு ஸ்பேர்ஸ் வேணும்னா ஈஸியாக கிடைக்காது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பிராண்டான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கான்னு அதை பார்த்துக்குங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜினுடைய சைஸ் இந்த சைஸ் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்குனா டன்னேஜ் டிவிக்குனா இன்ச்சஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குனா லிட்டர்ஸ் தான் நூற்றி தொண்ணூறு லிட்ரு நூற்றி எழுபது லிட்ரு இரநூறு லிட்ரு இரநூத்தி இருபது லிட்ரு இரநூத்தி நாற்பது முந்நூறு லிட்ரு ஐநூறு லிட்ரு அறுநூறு லிட்டருக்கு மூட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குங்க இது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் நான் ஒரு ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு குழந்தை இந்த அளவுக்கு சின்ன ஃபேமிலி அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அது போக எங்கள் ஃபேமிலி வந்து பெரிய ஃபேமிலி நாங்கள் ஒரு கூட்டு குடும்பம் ஒரு நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் அஞ்சு ஆறு பேர் ஏழு பேர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக முந்நூறு லிட்ரு முந்நூற்றம்பது நானூறு லிட்ரு அல்லது மேபி உங்களுக்கு யூசேஜ் இருந்ததுன்னா அறநூறு லிட்ரு வரைக்கும் கூட நீங்கள் போய்க்கலாம் இந்த சைஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக முக்கியமானதாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து சின்னதாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடி மாற்றுவாங்க அப்படி மாற்ற போனீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு கேட்பாங்க அதனால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரீசேல் வேல்யூ இல்லை அதனால் வாங்கும் போதே பெஸ்ட்டாக பார்த்து வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கூல் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரீ ரெண்டு டைப் இருக்கு இந்த டேரக்ட் கூல் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரீ அப்படின்னா என்னப்பா இது ஒன்றும் புரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்காதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் சிங்கிள் டோர் எல்லாமே டேரக்ட் கூல் டபுள் டோர் எல்லாமே டபுள் டோர் ட்ரிபிள் டோர் சைட் பை ஸ்டோர் மீது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரீ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோரில் ஐஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீசிங் அதிகமாகும் அந்த அது வந்து கீழே கூலிங் பண்ணி டேரெக்டாக கூல் பண்ணுறது தான் டேரக்ட் கூல் மெத்தட் சிங்கிள் டோர் இதே டபுள் டோர் ட்ரிபிள் டோர் சைட் பை சைடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு இடத்துல ஃப்ரீசர் காயில் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஃபேன் மூலமாக எங்கெங்கே தேவையோ அங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறது தான் இந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரீ மெத்தட் இதில் வந்து நம்ம மெய் எதுவுமே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதில் நம்ம எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ண வேண்டியதில் ஆனால் டேரக்ட் கூலில் ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒர்க்கா அல்லது வாரத்துக்கு ஒர்க்காவது நீங்கள் அந்த டீ ஃப்ராஸ்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீஸ் ஆகி கூட ஐஸ் வந்து ஆட்டோமெட் கரைஞ்சிட்டு மெய் மீதி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுடைய தேவை எதுவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் பெஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் டோர் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பில் கம்மியாகும் அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுடைய சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணக்கூடியது செலவு ரொம்ப கம்மியாக வரக்கூடியது நீங்கள் இப்போ வாங்குறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் ஓடும் அப்படிங்கிறது தைரியமாக இருக்கலாம் மேபி ஒரு எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட வர்றக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சிங்கிள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் ரொம்பவே கம்மி அது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர்
உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க உங்க வீட்ல ஒரு மூணு பேர் தான் இருக்கும் நாங்க அதிகமா फ्रिज யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சிம்பிளா தான் இருந்தா போதும் அப்படிங்கற மாதிரி இருந்தா சிங்கிள் டோரே பெஸ்டா இருக்கும் இல்ல நான் எங்க வீட்ல நான் फ्रिज அதிகமா யூஸ் பண்ணுவேன் கறி அல்லது வந்து பாத்தீங்கனா முட்டை பால் இதெல்லாம் அதிகமா வைப்போம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கனா वेजिटेबल्स எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கானது வாங்கி வைப்போம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அதிகமான யூசேஜ் இருக்கு அப்படினா நீங்க டபுள் டோர் போறது பெஸ்டா இருக்கும் அல்லது அதிகமான யூசேஜ்க்கு சிங்கிள் டோர்லயே பெருசா இருக்கு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டபுள் டோர்ல பாத்தீங்கனா மினிமம் 240 லிட்டர்ஸ்க்கு மேல தான் கிடைக்குது அது போக பாத்தீங்கனா இது மேக்ஸिमम 600 லிட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்கு கூட கிடைக்கிறது நெக்ஸ்ட் வாரண்டி இந்த வாரண்டிங்கிறது கண்டிப்பா பார்க்கணும் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நீங்க போய் ஒரு फ्रिज பார்க்கலாம் அப்படினு சொல்லி நிப்பீங்க அந்த फ्रिजக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கனா 10 10 இயர்ஸ் வாரண்டி அப்படினு போட்டுருவாங்க நீங்க அட சூப்பரா இருக்கே நம்ம 10 வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனை இல்ல அப்படினு சொல்லி நம்ம டக்குன அதை எடுத்து வந்துருவோம் எடுத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்டி ஆன் கம்ப்ரசர் அப்படிங்கறத பாத்துるீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதுக்காக மெயினா என்ன பார்க்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன போட்டுருக்காங்க எதுக்கான வாரண்டி எத்தனை வருஷம் அப்படிங்கறது தெளிவா பாருங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜுமே ஒன் இயர் வாரண்டி ஆன் டோட்டல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா போட்டுருமாங்க அது போக கம்ப்ரஸருக்கான வாரண்டி எத்தனை வருஷம் அது போக வந்து அந்த அதுல இருக்கிற ஸ்பேர்ஸ்ல எப்படி இது இருக்கு அதை இன்வெட்டர் நான் இன்வெட்டர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கணும் வாரண்டி அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் ஃபோர் அல்லது ஒன் பிளஸ் நைன் இந்த ஆங்கிள்ல தான் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க ஒன் இயர் டோட்டல் யூனிட் ஒன் ஃபோர் இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி அல்லது ஒன் இயர் டோட்டல் யூனிட் 9 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு கம்ப்ரஸர் வாரண்டியில கம்ப்ரஸர் வாரண்டியில போயிருச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா கேஸ் சார்ஜ் டிரான்ஸ்போர்ட் லேபர் அது போக எக்ஸ்ட்ரா மாத்தக்கூடிய யூனிட் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சார்ஜ் வரும் அதை கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க பிப்த் நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது சர்வீஸ் சென்டர் நீங்க இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கீங்க மேபி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம் ஒரு வாரத்துலயும் வரலாம் ஒரு மாசத்துலயும் வரலாம் ஒரு வருஷத்துல வரலாம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல கழிச்சு கூட வரலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த சர்வீஸ் சர்வீஸ் சென்டர் ரொம்ப லாங்காக இருந்தது அப்படின்னா இப்போ ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் இங்கே கொண்டு வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சர்வீஸ் சென்டர் எது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது மிகப்பெரிய ஒரு பாயிண்ட் எல்லாத்துக்குமே இது மனசில் இருக்குது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் நான் ஆன்லைனில் வாங்கலாமா ஆஃப்லைனில் வாங்கலாமா அப்படிங்கிறது டவுட் ரொம்பவே இருக்கு நான் சிம்பிளாக என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா எங்க ரேட் கம்மியா இருக்கும் அங்க வாங்கிக்கிங்க அது பெஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா எங்க வாங்கினீங்கனாலும் பையிங் விண்டோ ஒன்று ஒன்று தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் என்ன இதாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்னுடைய பிராண்ட் கம்பெனி தான் காண்டாக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினாலும் ஆஃப்லைனில் வாங்கினாலும் அந்த பிராண்ட் கம்பெனி தான் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பெஸ்ட் நீங்க எங்க ரேட் கம்மியா இருக்கோ அங்க வாங்கிக்கலாம் ஒரு மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல ரேட் கம்மியா இருக்கும் ஒரு மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன்ல ரேட் கம்மியா இருக்கும் அதனால ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது நீங்க ரெண்டு சைடுமே சர்ச் பண்ணி வாங்குங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே வாங்கும்போது நம்ம ரொம்ப ரசிச்சு வாங்குவோம் அதனால இதை சர்ச் பண்ணி தொலைவி வாங்குறதுல அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் சும்மா ஒரு கா அமௌண்ட் கொடுக்குறோம் வாங்க வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அதை பற்றி நான் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டிங் ஸ்டார் ரேட்டிங் ரொம்ப முக்கியமானது உங்கள் மணி கண்டிப்பாக மிச்சமாகும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கரண்ட் பில்ல ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மை அதுதான் என்ன ஒரு இதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு லிட்டர் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ பவர் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது யூனிட் அந்த ரேஞ்சுக்கு எடுத்துக்கும் அதே நூற்றி தொண்ணூறு லிட்டர் இருக்கிற சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து த்ரீ ஸ்டார் என்ன அளவுக்கு பவர் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு யூனிட் இரநூத்தி மூணு யூனிட் அந்த ரேஞ்சுக்கு எடுத்துக்கும் ரே பவர் சேவிங் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது யூனிட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இந்த எழுபது யூனிட்டை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மிச்சமாகும் அப
த்ரீ ஸ்டார் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா அந்த பட்ஜெட்டுக்கு வருது அதனால உங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா அளவுக்கு உங்களுக்கு கரண்ட் பில் மிச்சமாகும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா ஃபைவ் ஸ்டார் போய்க்கலாம் இல்லப்பா எனக்கு கரண்ட் பில் அந்த அளவுக்கு எழுபது யூனிட்னால எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா மிச்சம் ஆகாது நான் யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா தான் கட்டிட்டு இருக்கேன் அதனால வருஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு எழுபது ரூபா இரநூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள தான் மிச்சமாகும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க த்ரீ ஸ்டார் போய்க்கிறது பெஸ்டாவே இதாக இருக்கும் லாஸ்ட் அண்டு பெஸ்டான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இன்வெர்டர் அண்ட் நான் இன்வெர்டர் இந்த இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் நான் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் பத்தி தான் நம்ம பார்க்கணும் இன்வெர்டருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் நான் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் இந்த ரெண்டுல எது எங்களுக்கு பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டார் நான் இன்வெர்டர் இது வந்து ஓரளவுக்கு பெஸ்டாகவே இருக்கும் ஏன்னா கம்ப்ரஸர் இது எது எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஆகிருந்துன்னா ஈஸியாக சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்வெர்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஞ்சம் லேக் ஆகும் அதே நேரத்தில் பவர் சேவ் அப்படிங்கிற ஏங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் வந்து ஃபைவ் ஸ்டாரில் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் த்ரீ ஸ்டாரில் வந்து அந்த அளவுக்கு யூஸ் இல்லை அதுக்கு இன் த்ரீ ஸ்டாருக்கு நீங்கள் நான் இன்வெர்டரே போய்க்கிறது பெஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் இன்வெர்டருக்கும் ஒரு த்ரீ ஸ்டார் நான் இன்வெர்டருக்கும் எவ்வளோ யூனிட் டிஃப்ரெண்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது யூனிட் டிஃப்ரெண்ட் வரும் இந்த எழுபது யூனிட் ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் அஞ்சு ரூபா கட்டுறேன்ப்பா அப்படின்னா ஏழு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா வருஷத்துக்கு மிச்சமாகும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கணக்கு போட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு பத ஆயிரத்தி ஐநூறு அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் மிச்சமாகும் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த இன்வெர்டர் போகணும் அப்படிங்கிறதுல நான் இன்வெர்டரே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எடுங்க அப்படி இல்லை எனக்கு இன்வெர்டர் தான் பிடிச்சிருக்கு டெக்னாலஜி சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்டாரே இன்வெர்டருக்கே போய்க்கலாம் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி வந்து ஹிட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் டவுட் எதுவாக இருந்தாலும் காலையில் பத்து மணிலேருந்து சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே உங்கள் டவுட் எதுவும் இருந்தால் அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டு லைவாக உங்கள் டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க